Ich bin Theodor Friedrich. Ich komme ganz aus dem Norden von bei Flensburg. Bin derzeit Rentner, aktiver Rentner und habe früher jahrzehntelang in der FAO, der Welternährungs- und Landwirtschaftsorganisation, gearbeitet und mich vorwiegend mit nachhaltigen Anbausystemen beschäftigt. Und als Unruheständler bewegt mich das Thema natürlich nach wie vor und deshalb äh, bin ich auch hier, um hier ein bisschen beizutragen, aus dem Nähkästchen zu plaudern, Erfahrungen auszutauschen und auch mit freudigem Erstaunen zu sehen, äh, dass es doch schon sehr viele Landwirte gibt, die erfolgreich ein nachhaltiges Landwirtschaftssystem in Deutschland, Österreich und der Schweiz umsetzen. Wie gefällt es dir hier? Gut, wunderschön. Das Wetter ist schön, äh, da hatten wir wirklich Glück. Ähm, der Event ist äh, beeindruckend. Die, das Programm ist ja, ein bisschen überladen. Ich habe ja das Problem, dass zu viele parallele Sessions sind, die man gleichzeitig anhören wollte. Äh, aber trotzdem scheinen die Zelte alle gut besucht und voll zu sein. Jedenfalls, wo ich war, war immer voll Haus und zum Teil standen die Leute draußen. Ähm, es ist also wirklich sehr gut. Ähm, es gibt ein paar ewig gestrige, die ich eigentlich hier gar nicht erwartet hätte, wie zum Beispiel ein Flug oder Lemken oder solche Firmen, die offensichtlich hier eine Oldtimer-Ausstellung äh, machen wollen. Ähm, aber ähm, das Publikum ist, glaube ich, schon ziemlich stark auf Direktsaat und Notel äh, interessiert und, und orientiert. Und von daher super. Ähm, das ganz, der ganze Event ist eigentlich so bedeutend für Deutschland, dass ich mir gewünscht hätte, dass er medial mehr aufbearbeitet worden wäre, dass hier die Medien, ARD, ZDF, äh, wirklich darüber berichten, weil das ist, glaube ich, einer der derzeit wichtigsten Events, äh, was die Ausrichtung der Agrarwende angeht, äh, den ich in Deutschland zuletzt gesehen habe. Kannst du mit dem Begriff regenerative Landwirtschaft was anfangen? Wenn ja, wie verstehst du das? Äh, kann ich durchaus. Ich habe auch meine eigene äh, Verständnisweise äh, darüber. Ähm, das einzige Problem, was ich bei dem Begriff habe, ist, dass wie die nachhaltige Landwirtschaft eher von vielen Leuten falsch verstanden wird, falsch benutzt wird oder nicht definiert ist und jeder dann das daraus macht, was er oder sie gerne äh, davon hätte. Regenerative Landwirtschaft ist für mich eine Landwirtschaft, die wirklich regeneriert, äh, die also keine Umweltschäden hinterlässt, sondern die Ökosysteme regeneriert, wie der Name sagt. Äh, und insofern ist er für mich auch parallel oder eigentlich äh, inhaltlich gleich wie die konservierende Landwirtschaft, die wir ja äh, lange Zeit schon äh, fördern, äh, die wir klar definiert haben mit drei Prinzipien, minimale Bodenbewegung, ständige Bodenbedeckung und Diversität im Anbausystem und die regenerative Landwirtschaft dehnt das also weiter aus, was wir nicht explizit, aber implizit durchaus drin haben, nämlich Viehhaltung, äh, Weide, äh, nachhaltige Weidewirtschaft, äh, Bäume im Anbausystem. Das alles gehört dann mit zur regenerativen Landwirtschaft. Und es gibt auch durchaus Definitionen der regenerativen Landwirtschaft, die das so sehen. Und so sehe ich die regenerative Landwirtschaft auch. Hast du ja schon neue, interessante Menschen kennengelernt und was Neues erfahren? Ähm, ja, interessanterweise sogar Leute aus Schleswig-Holstein. Ich dachte, ich bin das einzige Nordlicht hier, aber wir haben doch auch viele von da und, und da sehe ich gerade einen, unser Direktseher von der Förde, der auch hier ist. Ähm, und nein, auch sonst ähm, die Kollegen aus der Schweiz, aus, aus Österreich, äh, wie gesagt, viele der aktiven Bauern, die meisten kannte ich persönlich nicht vorher, von einigen hatte ich gehört. Und das ist für mich schon beeindruckend, äh, auch die ganze Stimmung hier und die, das Interesse ist, ist ganz toll. Ja. Und, ähm, ja, das Video, was wir produziert haben, das hat mir auch einen gewissen Popularitätsstandard. Dadurch habe ich auch viele, viele neue Leute kennengelernt. Darf ich Glyphosat ansprechen? Das droht ja am 2022 verboten werden, ne? Ja, da, das geht immer hin und her. Und ich hoffe immer noch, dass wir es äh, verhindern können oder dass wir zumindest die französische Lösung ähm, äh, hinkriegen, äh, dass Glyphosat nur noch für Direktsaat als Vorauflaufmittel äh, benutzt werden darf und für nichts anderes mehr. 
Das wäre ökologisch sinnvoll. Da würde man auch überhaupt keine Spuren mehr vom Glyphosat finden. Wäre eine saubere Lösung, wäre ein Problem für die Eisenbahn, für die ganzen Hobbygärtner, die derzeit mit Glyphosat rumferkeln, für die konventionellen Landwirte, die Glyphosat auch gerne auf gepflügten Äckern benutzen. Aber das wäre mir dann auch egal, weil die haben ja die Bodenbearbeitung, um den Boden kaputt zu machen. Ähm, nee, also wie gesagt, ich hoffe es nach wie vor, dass Glyphosat uns zumindest für den Anbaubereich äh, erhalten bleibt. Derzeit gibt es ja so eine, so eine Regel, dass Glyphosat nur in ganz speziellen Fällen und unter anderem auch in Direktsaat eingesetzt werden kann. Und ähm, ja, wenn nicht, ähm, hoffe ich, dass dann auch die Direkte ja nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, weil es geht auch ohne. Es ist nicht so schön, es ist schwieriger, es ist möglicherweise auch umweltmäßig äh, weniger schön. Aber man muss nicht Bodenbearbeitung machen, wenn man kein Glyphosat hat. Ich kenne viele Bauern, die ganz ohne Glyphosat Direktsaat machen und es geht auch. Also wie Biobauer können das auch Bio machen? Biobauern können das auch machen und äh, wie gesagt, es ist schwieriger. Es ist, äh, und es ist... Äh, Umso schwieriger, je kürzer man in dem System drin ist. Also für die Anfangsjahre ist Glyphosat auf jeden Fall hilfreich. Wenn man erstmal die ganze Frage der Zwischenfrüchte und, und Deckfrüchte und Bodenbedeckung und Fruchtfolgen im Griff hat und seine Unkrautpopulation im Griff hat, dann kann man unter Umständen auch ohne Glyphosat auskommen. Und viele der Landwirte, die hier berichtet haben, nutzen Glyphosat nur alle paar Jahre mal, weil es anders gar nicht in die Fruchtfolge reinpasst. Also bestenfalls als Reinigungshilfsmittel, äh, aber nicht als ständiges äh, Herbizid, wie es leider im konventionellen Landbau äh, oft noch eingesetzt wird. Mhm. Wir haben gehört 0,1 Liter zum Beispiel pro Hektar, 0,1 Liter. Ja, das ist äh, durchaus eine, eine, eine Hausnummer und aber das kann ich mir vorstellen, weil ich selber kenne viele Leute, die es unterdosiert einsetzen. Also nicht so wie Monsanto empfiehlt, zwei bis vier Liter pro Hektar, ähm, äh, sondern eben weit unterhalb von einem Liter pro Hektar. Äh, mit dem Effekt, wir wollen das Unkraut ja gar nicht tot und weg haben. Wir wollen ja eine Bodenbedeckung behalten. Wir wollen nur nicht, dass das Unkraut uns über den Kopf wächst und über die Kultur wächst. Und, und die setzen das dann so ein, dass sie wirklich die Unkrautpopulation erstmal stoppen und bremsen und im, in der Entwicklung behindern bis die Kultur dann drüber wächst und dann ist egal. Ja. Ist das denn also wir haben auch viele sagen, die Bienen, die Insekten leiden darunter. Einige sagen, dass das im Boden schnell abgebaut wird. Manche sprühen auch in, in, in der Nacht, bevor Insekten fliegen. Mhm. Was ist da? Ähm, also da, wo es normal eingesetzt würde, würden ja sowieso keine Bienen kommen, weil da nichts Blühendes ist. Ja. Also normalerweise ist das nicht der Punkt. Nachts oder abends spritzen ist sowieso besser wegen der Wirkung. Also das wäre schon mal ein Punkt. Aber ich habe bisher nicht gesehen, dass Bienen wirklich von Glyphosat beeinträchtigt werden. Weil in der Tat, es wird sehr schnell abgebaut. Es ist also nach ein paar Stunden praktisch nicht mehr nachweisbar. Und selbst wenn man sein, sein Spritzwasser nicht ganz sauber hält und da organische Substanz drin hat, dann, dann wird es schon im, in der Spritze äh, abgebaut und wirkt nicht mehr. Also Glyphosat ist da ziemlich instabil. Ähm, und das Ganze mit den Bienen, ähm, das ist eher aus Ländern, wo dann Glyphosat in genetisch äh, modifizierten herbizidresistenten Sorten eingesetzt werden, wo dann die, die Pollen von den äh, Kulturen dann äh, den, den Honig verunreinigen und, und das, äh, das sind die Wirkungen. Aber Glyphosat als solches und Bienen, denke ich, ist, ist kein, kein Thema. Es ist nicht bienengefährlich. Ja, aha, danke schön. Wir haben uns gefragt, was im Grundwasser nachweisbar, was das, ob das überhaupt der Landwirt hat, was damit zu tun haben, wenn das im Boden abgebaut wird vielleicht. Ja, das ist, das ist der andere Punkt. Wir haben selber Studien gemacht, ganz in den früheren Jahren, wo Glyphosat eingesetzt wurde in der Direktsaat in Paraguay. Da hat die GDZ Boden- und Wasseranalysen gemacht. Wir konnten Glyphosat nie nachweisen, in nirgendwo. Wir konnten Atrazin nachweisen und alles andere, was benutzt wurde. Aber Glyphosat war nicht nachweisbar. Ähm, Glyphosat ist ein Problem gewesen oder geworden durch die ähm, falsche Nutzung, vor allem durch die resistenten Sorten, wo dann das Glyphosat in die Nahrungskette mit reinkommt, 
weil es ja auf die Kulturen gespritzt wird und dann mit dem Silo mal zum Beispiel verfüttert wird oder mit der Soja oder äh, zum Teil wird Glyphosat ja auch äh, zum Totspritzen von Weizen oder Reis äh, vor der Ernte genommen. Ähm, in Deutschland wahrscheinlich weniger, aber Osteuropa ist das äh, durchaus üblich und wir importieren ja von da auch. Ähm, das heißt, das sind die Probleme, wo dann Glyphosat wirklich in, in den Kreislauf, in den Nahrungskreislauf, in den Wasserkreislauf gekommen ist. Und dann haben sie alle Alarm geschlagen. Und äh, was weiß man im Wasser nach? Amper. Das ist ein Zerfallsprodukt von Glyphosat. Ähm, und äh, weil Glyphosat kann man nicht nachweisen. Das ist dann schon weg. Aber das Amper kann man nachweisen und das ist jetzt immer und überall und seit die Leute suchen, finden sie immer mehr davon. Nur die Frage ist, kommt das wirklich aus dem Glyphosat? Weil Amper ist in allen Waschmitteln drin, in Reinigungsmitteln, in Kesselreinigungsmitteln. Und es ist auch viel wahrscheinlicher, dass das Amper, was wir in unseren Kläranlagen finden, aus unseren Waschmitteln kommt weil die ja mit dem Wasser weggespült werden, als äh, aus dem Glyphosat in der Landwirtschaft. Und ähm, keine Kläranlage wird das spezifizieren. Die sagen ja, wir haben Amper, ähm, wo das herkommt, interessiert uns nicht. Und die Ökos sagen, das kommt vom Glyphosat, dann wird es wohl vom Glyphosat sein. Also <lacht> es ist wirklich ähm, es ist ein, ein, eine Hexenverbrennung, die da stattfindet, eine Dämonisierung von etwas, ähm, was an sich ein sinnvolles, wahrscheinlich eines der wenig, am wenigsten toxischen und am wenigsten umweltschädlichen Herbizide ist, die wir haben. Ähm, was aber großräumig falsch eingesetzt wurde, auch aus kommerziellen Gründen, da bin ich ganz d'accord. Was mit Sicherheit nicht umweltfördernd ist, wir sollten es also vorsichtig und so wenig wie möglich und möglichst gar nicht einsetzen. Aber es ist wirklich nicht der Dämon, für den es hingestellt wird. Super, vielen herzlichen Dank. <lacht> weißt du schon, was, du, was dein nächster Schritt nach Soul Evolution 2022 sein wird? Ähm, mein nächster Schritt, ja, da habe ich so ein paar Reisen vor. Im September werde ich wahrscheinlich nach Ecuador fahren, um auch die konservierende Landwirtschaft da zu fördern im Rahmen eines Projektes ähm, der Weltinitiative zum Schutz der Kryosphäre, das heißt der Eis, Eispanzers. Äh, da geht es darum, das Abschmelzen der Gletscher und der Polkappen äh, zu vermeiden und zu verhindern. Insbesondere dadurch, dass wir die Kontamination der Atmosphäre durch Ruß und äh, solche Partikel vermeiden wollen. Das heißt, äh, das Thema, was mich da mit reingebracht hat, ist, äh, dass wir keine Biomasse verbrennen sollten. Ähm, also keine Ernterückstände verbrennen. Äh, Biomasse gehört als Kohlenstoff in den Boden und nicht in die Atmosphäre. Und äh, die konservierende Landwirtschaft ist halt ein Verfahren, wo man äh, auf das Brennen gänzlich verzichten kann und auch auf die Brandrodung und solche Sachen. Und deshalb ist das halt interessant und äh, wir hoffen, damit einen Beitrag leisten zu können, dass die Gletscher ein bisschen langsamer abschmelzen. Das klingt ja spannend. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Gar nicht viel. Viel Spaß dir weiterhin. Ja, ja. Okay.